നമസ്കാരം കൗമുദി ടി വിയുടെ കാർഷിക പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം കേരളം കണികൻ തുടരുന്ന നന്മയാണ് മിൽമ പാലായും വെണ്ണയായും നെയ്യായും ഐസ്ക്രീമായും ഒക്കെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു മിൽമ കേരള സഹകരണ ക്ഷീരവിപണന ഫെഡറേഷൻ അഥവാ മിൽമയുടെ അമ്പലത്തറ ഡയറി പ്ലാന്റിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇന്ന് ഹരിത സുന്ദരം കടന്നു പോകുന്നത് വെണ്ണയും നെയ്യും ഐസ്ക്രീമും ഒക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്ന വഴികൾ കാണാം അമ്പലത്തറ ഡയറി പ്ലാന്റിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലൂടെ ഹരിതം സുന്ദരം സമാനതകളില്ലാത്തതാണ് മിൽമ എന്ന സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പുരോഗതി അമുൽ മാതൃകയിൽ മിൽമയിൽ ആരംഭിച്ച ആനന്ദ് മാതൃക സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ അപ്പെക്സ് ബോഡിയാണ് കേരള ക്ഷീരവിപണന ഫെഡറേഷൻ എന്ന മിൽമ സഹകരണ ക്ഷീരവിപണന ഫെഡറേഷൻ അഥവാ മിൽമയുടെ കീഴിൽ തിരുവനന്തപുരത്തും എറണാകുളത്തും മലബാറുമായി മൂന്ന് യൂണിയനുകളാണ് ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം യൂണിയൻ്റേതാണ് അമ്പലത്തറ ഡയറി അമ്പലത്തറ ഡയറിയും പ്രോഡക്ട്സ് ഡയറിയും ഒക്കെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രാഥമിക ക്ഷീരസംഘങ്ങളിൽ നിന്നും പാൽ അധികാലത്ത് തന്നെ ഡയറിയിലെത്തും വിവിധ ബാഗണുകളിൽ ചില്ലറുകളിലാണ് പാൽ സൂക്ഷിച്ച് പ്രാഥമിക സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും ഡയറിയിലെത്തുക ഒമ്പതിനായിരം ലിറ്റർ കൊള്ളുന്ന ടാങ്കറുകൾ പതിനയ്യായിരം ലിറ്റർ കൊള്ളുന്ന ടാങ്കറുകൾ അങ്ങനെ വിവിധ വ്യാപ്തങ്ങളിൽ പാൽ ചില്ലറുകളിൽ സൂക്ഷിച്ച് കാലത്ത് തന്നെ എത്തും പാൽ എത്തിയാൽ ഉടൻ തന്നെ ബെയിങ് ബ്രിഡ്ജിൽ കയറി പാലളവ് പരിശോധിക്കും ടാങ്കറുകളിൽ നിന്ന് ചില്ലറുകളിലേക്കാണ് പാലിൻ്റെ മാറ്റം അത് പമ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചില പരിശോധനകളുണ്ട് പ്രധാനമായും ഓർഗനോലെപ്റ്റിക് പരിശോധനയും പ്ലാറ്റ്ഫോം പരിശോധനയുമാണ് ഇവിടെ നടക്കുക അതായത് പാൽ ഡയറിയിലേക്ക് എത്തിച്ച് വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാകാൻ യോഗ്യമാണോ എന്നതാണ് ഓർഗനോലെപ്റ്റിക് പരിശോധന പാലിൻ്റെ കാഴ്ച ഗന്ധം രുചി ഇതൊക്കെ ഓർഗനോലെപ്റ്റിക് പരിശോധനയിൽ പെടും പ്ലാറ്റ്ഫോം പരിശോധനയിൽ പാൽ കൊഴുപ്പ് പാലിലെ കൊഴുപ്പിതര ഖരപദാർത്ഥങ്ങൾ അമ്ലത്വം ഇവയൊക്കെയാണ് പരിശോധിക്കപ്പെടുക പാൽ കൊഴുപ്പും കൊഴുപ്പിതര ഖരപദാർത്ഥങ്ങളുടെ അളവുമൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ക്ഷീരകർഷകരിൽ നിന്നും നേരിട്ട് സംഭരിക്കുന്നതാണ് പാൽ പാൽ വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാകാൻ വേണ്ട അടിസ്ഥാന കൊഴുപ്പളവ് മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനവും കൊഴുപ്പിതര ഖരപദാർത്ഥങ്ങളുടെ അളവ് എട്ട് ദശാംശം ഒരു ശതമാനവുമാണ് എന്നാൽ അമ്ലത്വം ദശാംശം ഒന്ന് ആറിനപ്പുറം കടന്നുകൂടാം ചില്ലറിലേക്കാണ് പാലിൻ്റെ യാത്ര നാല് ഡിഗ്രി താപനിലയിലാണ് ചില്ലറിൽ പാൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുക ബൾക്ക് മിൽ കൂളറിൽ നിന്നും ചില്ലറിലെത്തുന്ന പാലാണ് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടാറ് പ്രധാനമായും പാസ്റ്ററൈസ്ഡ് മിൽക്കെന്ന പാലാണ് വിപണിയിലെത്തുക അതിനായി ചില്ലറിൽ നിന്നും സൈലോയിലേക്ക് പാൽ എടുക്കപ്പെടും പാസ്റ്ററൈസേഷൻ ഒരു പ്രധാന പ്രക്രിയയാണ് പാലിലെ അണുക്കളുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതും പാസ്റ്ററൈസേഷനിലൂടെ തന്നെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഷോർട്ട് ടൈം പാസ്റ്ററൈസേഷനാണ് മിൽമ അനുവർത്തിക്കുന്നത് പാൽ കടന്നു പോകുന്ന ട്യൂബിലാണ് നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് ഈ താപനില ഉണ്ടാകുക ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാൽ ഇവിടെ എഴുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഷോർട്ട് ടൈം എന്നാൽ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡും അതായത് എഴുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനിലയിലൂടെ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ പാൽ കടന്നു പോകും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഷോർട്ട് ടൈം പാസ്റ്ററൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പാലിൽ നിശ്ചിത അണുക്കൾ എന്ന് നിജപ്പെടുത്താം തുടർന്ന് അത് ഹോമോജനൈസേഷൻ എന്ന പ്രക്രിയയിലേക്കാണ് പോവുക ഹോമോജനൈസേഷൻ എന്നാൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വിവിധ ക്ഷീരകർഷകർ കൊണ്ടുവരുന്ന പാൽ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം മാത്രവുമല്ല പാലിലുള്ള കൊഴുപ്പ് കണികകളുടെ അളവ് നിജപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം ഹോമോജനൈസേഷൻ പ്രക്രിയ കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേഡൈസേഷനായി പാലിലെ കൊഴുപ്പും കൊഴുപ്പിതര ഖരപദാർത്ഥങ്ങളും നിജപ്പെടുത്തുകയാണ് സ്റ്റാൻഡേഡൈസേഷൻ അതായത് മിൽമ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പാലാണ് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുക ടോൺഡ് മിൽക്കും ഡബിൾ ടോൺഡ് മിൽക്കും ടോൺഡ് മിൽക്കിൽ മൂന്ന് ശതമാനം കൊഴുപ്പും എട്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം കൊഴുപ്പിതര ഖരപദാർത്ഥങ്ങളുമാണ് 
എന്നാൽ ഡബിൾ ടോണ്ട് മിൽക്കിലാകട്ടെ ഈ അളവ് കുറയും ഡബിൾ ടോണ്ടിൽ ഒന്നേ ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം കൊഴുപ്പും ഒമ്പത് ശതമാനം കൊഴുപ്പിതര ഖരപദാർത്ഥങ്ങളുമാണ് ടോണ്ട് മിൽക്കിനും ഡബിൾ ടോണ്ട് മിൽക്കിനുമൊക്കെ ആവശ്യക്കാരേറെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മിൽമയുടെ ഉപഭോക്താക്കളിൽ എത്തുന്നത് ഈ രണ്ടു തരം പാലാണ് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങളനുസരിച്ച് പ്രത്യേക തരം കൊഴുപ്പും പ്രത്യേക തരം ഖരപദാർത്ഥങ്ങളടങ്ങിയ പാലുമൊക്കെ മിൽമ വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയത് തിരുവനന്തപുരം ഡയറി അമ്പലത്തറി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി ഏഴ് വർഷമായിട്ട് പലവിധ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിപണിയിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡയറിയുടെ കൈകാര്യ ശേഷി തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നാല് ലക്ഷം ലിറ്ററിന് അടുപ്പിച്ച് എത്തിയിട്ടുണ്ട് വിപണന രംഗത്തും നല്ലൊരു വളർച്ചയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മിൽമ തിരുവനന്തപുരം ഡയറി ഏതാണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ലിറ്ററിന് അടുപ്പിച്ച് പ്രതിദിനം വിൽപ്പന ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തൈര് ഐസ്ക്രീം വെണ്ണ നെയ്യ് മിൽമ ലോലി സിപ്പപ്പ് തുടങ്ങിയ അനവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മിൽമയ്ക്ക് മിൽമയായ മിൽമയുടേതായിട്ടൊരു ബ്രാൻഡ് നെയിം ഉണ്ട് അത് ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും പരിശുദ്ധിയുടെയും സുരക്ഷയുടെയൊക്കെ ഒരു പര്യാതമാണ് അതുകൊണ്ട് മിൽമയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഉപഭോക്താക്കളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഡയറി എക്സ്പാൻഷനിലേക്കാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുതിയ പുതിയ ഡയറിയിലെ പുതിയ ഒരു ഡയറി തന്നെ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എൻ ഡി ഡി ബി സഹായത്തോടുകൂടി ഒരു പ്രോജക്ട് പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനെട്ട് കോടി രൂപയുടെ ഒരു പുതിയ ഡയറി ഈ കോമോണിനകത്തിന് പ്രവർത്തനം ഒരു അടുത്തൊരു ഒന്നര രണ്ട് വർഷത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് സജ്ജമാവും അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള എല്ലാ ഐസ്ക്രീം ആയാലും തൈരാണെങ്കിലും ബട്ടറാണെങ്കിലും ഒരു പക്ഷെ നാല് ജില്ല അടുത്തുള്ള നാല് ജില്ലകളിലും കൂടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തയ്യാർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനിയാണ് കാര്യം പാലിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്ന കൊഴുപ്പാണ് മറ്റുൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി അമ്പലത്തറ ഡയറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക പാലിൽ നിന്ന് മാറ്റിയ കൊഴുപ്പിനെ ക്രീം എന്നാണ് പറയാറ് വേണ്ടത്ര അളവിൽ കൊഴുപ്പും ഖരപദാർത്ഥങ്ങളുമൊക്കെ ക്രീമിലും വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രീമിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ക്രീമിൽ നിന്നാണ് ബട്ടർ അഥവാ വെണ്ണ ഉണ്ടാകുക ക്രീമിലെ കൊഴുപ്പും ഖരപദാർത്ഥങ്ങളുമൊക്കെ നിജപ്പെടുത്തേണ്ട പ്രക്രിയയെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എന്നാണ് പറയുക എഴുപത് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും പാസ്ചറൈസ് ചെയ്ത വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ആദ്യ പടി ഇവിടെയും പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന പ്രക്രിയ അനുവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഷോർട്ട് ടൈം പാസ്ചറൈസേഷൻ ആണ് ക്രീമിലും ചെയ്യാറ് എൺപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനിലയാണ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കുക തുടർന്ന് അത് പത്ത് ഡിഗ്രി താപനിലയിലേക്ക് തണുപ്പിക്കാറാണ് പതിവ് പത്ത് ഡിഗ്രി താപനിലയിലേക്ക് തണുക്കുന്ന ക്രീം ഏജിങ് എന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാകും സംഭരണ ടാങ്കിൽ എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ ക്രീം അവിടെ വിശ്രമിക്കും ഈ സംഭരണ ടാങ്കിലാണ് ക്രീം ബട്ടർ അഥവാ വെണ്ണ ഉണ്ടാക്കാനായി രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് ബട്ടർ ചേർണർ എന്ന മറ്റൊരു ടാങ്കിലേക്കാണ് ഇനി സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിൽ നിന്നും ക്രീം മാറ്റപ്പെടുന്നത് അപ്പോഴേക്കും ക്രീമിന്റെ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് മുഖമാണ് പിന്നെ കാണാറ് ക്രീമിൽ തരികൾ രൂപപ്പെട്ടു തുടങ്ങും തരികൾ രൂപപ്പെട്ടാൽ പിന്നീട് ബട്ടർ മിൽക്ക് എന്ന ദ്രാവകം രൂപപ്പെട്ടു തുടങ്ങും തരി രൂപപ്പെട്ട് ഉറച്ച ക്രീമിൽ നിന്നും ബട്ടർ മിൽക്ക് എന്ന ദ്രാവകം ഡ്രെയിൻ ചെയ്തു മാറ്റണം ഇതെല്ലാം ബട്ടർ ചേണർ സ്വാഭാവികമായി നിർവഹിച്ചുകൊള്ളൂ ബട്ടർ ചേണറിന്റെ പ്രവൃത്തിഭാരം കുറയ്ക്കുക എന്നൊരു പ്രക്രിയ കൂടി ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ആർ പി എമ്മിൽ നിന്നും അത് പത്ത് ആർ പി എമ്മിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടും അപ്പോഴേക്കും ക്രീമിലെ ഗ്രാനൂൾസ് അഥവാ തരികൾ പൂരകമായി ചേരും അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഈ പ്രക്രിയ ആവർത്തിക്കും അങ്ങനെ വെണ്ണയിൽ എൺപത് മുതൽ എൺപത്തിരണ്ട് ശതമാനം വരെ കൊഴുപ്പ് നിജപ്പെടുത്തും അഥവാ എൺപത് മുതൽ എൺപത്തിരണ്ട് ശതമാനം വരെ കൊഴുപ്പ് നിജപ്പെടുത്തുന്നത് വരെ ഈ പ്രക്രിയ തുടരും എന്നർത്ഥം ബട്ടർ അഥവാ വെണ്ണ എന്നാൽ രണ്ട് തരമുണ്ട് ടേബിൾ വെണ്ണയും വെള്ള വെണ്ണയും വൈറ്റ് ബട്ടർ അഥവാ വെള്ള വെണ്ണ അൺവാഷ്ഡ് ആണ് അത് നേരെ ഉരുക്കി നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കാനായി ഉപയോഗിക്കാം ടേബിൾ വെണ്ണ അഥവാ വാഷ്ഡ് ബട്ടർ ആണ് വിപണനത്തിനെത്തുക പാസ്ചറൈസ് ചെയ്ത തണുത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ് വെണ്ണ കഴുകാറ് ടേബിൾ വെണ്ണയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തതും അല്ലാത്തതുമായ വിവിധ പാക്കിങ്ങുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെയും പാക്ക് ചെയ്ത് ചിൽഡ് റൂമിലാണ് എത്തിക്കാറ് മിൽമ ഇപ്പോൾ വിപണനത്തിനെത്തിക്കുന്ന ബട്ടർ അഥവാ ടേബിൾ ബട്ടർ ഉണ്ടാകുന്നത് അമ്പലത്തറ ഡയറി പ്ലാന്റിൽ ത
ഈ ക്രീമിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കൂടുതലായതിനാൽ കൂടുതൽ സമയവും ഉൽപാദനത്തിനായി വേണം രണ്ടാമത്തേത് ബട്ടർ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും വെള്ള ബട്ടർ കൊണ്ടുവന്ന് നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഉൽപാദിപ്പിച്ച വൈറ്റ് ബട്ടർ അഥവാ വെള്ള വെണ്ണ ഉരുക്കിയാണ് നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കുക ബട്ടർ മെൽറ്റിംഗ് വാറ്റിലാണ് ഇത് നിർവഹിക്കപ്പെടുക ക്രീമിൽ നിന്നും നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നെയ്യ് ഇത്തവണ കിട്ടും കാരണം ഉപയോഗിക്കുന്ന വെണ്ണയിൽ വെള്ളം കുറവാണ് എന്നത് തന്നെ ക്രീമിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന അത്ര ഫ്ലേവർ അഥവാ സ്വാദും ഗന്ധവുമൊക്കെ ഇതിന് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല എന്നാൽ വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് കൂടുതൽ നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മിൽമയുടെ നെയ്യ് അത്രയും ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഈ രണ്ട് വഴികളിലൂടെ തന്നെ അതൊക്കെയും രുചി കൊണ്ടും ഗന്ധം കൊണ്ടുമൊക്കെ ആസ്വാദ്യം തന്നെ നെയ്യ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പലതും മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിപണി കീഴടക്കുന്നത് മിൽമയുടെ നെയ്യ് തന്നെ പൂജാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും പാചക ആവശ്യങ്ങൾക്കുമൊക്കെയായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ലിറ്റർ നെയ്യാണ് മിൽമയുടെ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും വിപണനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മിൽമയുടെ തിരുവനന്തപുരം മേഖല യൂണിയൻ്റെ അമ്പലത്ര ഡയറിയിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ ശ്രീ ആർ രാമകൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ പോകേണ്ട അദ്ദേഹവുമായി ചില വിശേഷങ്ങൾ പങ്കിടാം നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം ശ്രീ ധാരാളം പ്രോഡക്റ്റുകൾ ധാരണമായിട്ട് വെണ്ണയായാലും നെയ്യായാലും ഐസ്ക്രീം ആയാലും ഒക്കെ ധാരാളം പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ ഒരു ഒരു വിപണി കേരളത്തിലുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് മിൽമയെ ജനങ്ങൾ മിൽമയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് കരുതാൻ കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും മിൽമയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഘടകം അല്ല അപ്പോൾ ആ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏത് തരത്തിലുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് ഈ അമ്പലത്തറ ഡയറി അഥവാ ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഡക്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഞങ്ങൾ നെയ്യ് വെണ്ണ ബട്ട് ഐസ്ക്രീം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള മിൽക്ക് ലോലി ഐസ് കാൻഡി ഇതെല്ലാം വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രോസസ്സിങ് നടത്തി ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള ചെക്ക്സ് നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ വിപണിയിലേക്ക് സാധനം കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല തിരുവനന്തപുരം ഡയറി തിരുവനന്തപുരം ഏരിയയിൽ മാത്രമല്ല ആലപ്പുഴ വരെയും നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡയറിയാണ് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ ഈ മൂന്ന് ജില്ലകളിലും നമ്മൾ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം ഡയറിയിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് നമ്മൾ വിപണിയിൽ കൊടുക്കുന്നൊരു ഡയറിയാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഐസ്ക്രീമാണ് ഒരു മെഗാതാരം മുപ്പത്താറ് ശതമാനം ഖരപദാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഫൈനൽ മിശ്രിതമാണ് ഐസ്ക്രീം അഥവാ മുപ്പത്താറ് ശതമാനത്തിൻ്റെ ശുദ്ധത അവകാശപ്പെടാൻ മിൽമയ്ക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഐസ്ക്രീം എന്നാൽ ഒരു മിക്സാണ് ആ മിക്സിൽ നിന്നാണ് അവസാനമായി ഐസ്ക്രീം എന്ന ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാകുന്നത് പത്ത് ശതമാനം കൊഴുപ്പും പതിനഞ്ച് ശതമാനം പഞ്ചസാരയും ദശാംശം മൂന്ന് അഞ്ച് ശതമാനം സ്റ്റെബിലൈസറുമാണ് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഖരപദാർത്ഥങ്ങൾ മുപ്പത്താറ് ശതമാനമെങ്കിലും ഉള്ള ഐസ്ക്രീമെ രുചിയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കും അക്കാര്യത്തിൽ മിൽമ എന്നും മുന്നിൽ തന്നെയാണ് കാർബോക്സി മീതയിൽ സെല്ലുലോസ് അഗർ അഗർ ഗോർഗം ഇവയൊക്കെയാണ് സ്റ്റെബിലൈസറായി ഐസ്ക്രീമിൽ ഉപയോഗിക്കുക കൂടുതൽ കൊഴുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ സ്റ്റെബിലൈസർ മതി എന്നർത്ഥം എന്നാൽ ഐസ്ക്രീമിനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന പാലിൽ ഖരപദാർത്ഥങ്ങൾ കുറവാണ് ഈ ഖരപദാർത്ഥങ്ങളുടെ അളവ് മുപ്പത്താറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതാണ് ആദ്യ ജോലി ഇതിനായി പാൽപ്പൊടി തന്നെയാണ് മിൽമ ചേർക്കുക പാൽ അധികം വരുന്ന കാലത്ത് ഉണക്കി ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാൽപ്പൊടിയാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുക പാലിലെ കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവും വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനായി ക്രീമും ചേർക്കും കൊഴുപ്പിതര ഖരപദാർത്ഥങ്ങളും പഞ്ചസാരയും ഒക്കെ നിശ്ചിത അളവിൽ ചേർത്താണ് ഒടുവിൽ മുപ്പത്താറ് ശതമാനം എന്ന ഖരപദാർത്ഥ അവസ്ഥയിലേക്ക് പാലിനെ എത്തിക്കുക തുടർന്നാണ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലേക്ക് പോവുക പഞ്ചസാരയും കൊഴുപ്പും സ്റ്റെബിലൈസറും ഖരപദാർത്ഥങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന പാൽ മിശ്രിതമാണ് ഒടുവിൽ ഐസ്ക്രീമായി രൂപപ്പെട്ടു വരിക ഹോമോജനൈസേഷൻ എന്ന പ്രക്രിയയും ഇവിടെ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് കൊഴുപ്പ് കണികകളെയും ഖരപദാർത്ഥങ്ങളെയും ഒക്കെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഹോമോജനൈസേഷൻ എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്ന് എൺപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന പാസ്ചറൈസേഷനിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് എൺപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ തണുത്ത് നാല് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് എത്തും ഇവിടെയാണ് സംഭരണ ടാങ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടായി
ഇവിടെ നന്നായി വാദനം ചെയ്ത് നന്നായി ഇളക്കിമറിച്ച് വിപ്പിങ്ങിലൂടെയും ലാഷിങ്ങിലൂടെയും ഒക്കെയാണ് ഐസ്ക്രീം മിശ്രിതം കടന്നുപോകുന്നത് ഒടുവിൽ വാദന പ്രക്രിയ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഓവർ റണ്ണും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും ഐസ്ക്രീം രൂപപ്പെട്ടു കഴിയും ഐസ്ക്രീം രൂപപ്പെട്ടാൽ നേരെ അത് ഫ്രീസറിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീസറിലൂടെ വിപ്പിങ്ങിലൂടെയും ഡാഷിങ്ങിലൂടെയും വാദനത്തിലൂടെയും ഒക്കെ കടന്ന് ഓവർ റണ്ണും കൂടി ചേർന്ന് നല്ല സ്വാദുള്ള നല്ല ഗന്ധമുള്ള ഐസ്ക്രീമായി രൂപപ്പെട്ടു വരും ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജൻറ്റായി വാനിലയോ സ്ട്രോബെറിയോ ഒക്കെ ചേർക്കാം മറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് മറ്റ് കമ്പനികളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായിട്ട് മത്സരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസരം മിൽമയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു സ്വീകാര്യത ജനങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഇതിനെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മെഷർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ ജനം തീർച്ചയായിട്ടും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ജനം സ്വീകരിക്കാത്തതുകൊണ്ടല്ല പക്ഷെ വിൽക്കുന്ന പല ആൾക്കാർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന കമ്മീഷൻ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹകരണ സ്ഥാപനമായ മിൽമയ്ക്ക് നൽകാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ മറ്റ് പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് കമ്മീഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കണം മാഡം മിൽമ ഇനിയിപ്പോൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടാവും കാരണം സുദീർഘമായ ഒരു കാലത്തെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ഏത് തരം പ്രോഡക്റ്റ് കൂടി മാർക്കറ്റിൽ വന്നാൽ ജനങ്ങൾ അത് മിൽമയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കും അത് മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെണ്ണയായാലും നെയ്യായാലും ഐസ്ക്രീം ആയാലും ലോലിപ്പപ്പ് ആയാലും ഒക്കെ സ്വീകരിച്ചതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നം കൂടി വന്നാൽ ജനങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കും എന്ന് അങ്ങ് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാണ് അത് ഒരു മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി നടത്തേണ്ടതാണ് കാര്യം നില നിലവിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പലർക്കും അറിവില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം ആ അറിവ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ പുതിയൊരു ഉൽപ്പന്നത്തിലോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് മാനേജർ ആ അറിവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉപഭോക്താക്കളെ നേരിട്ട് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ കഴിയട്ടെ എന്നെങ്കിൽ നെയ്യും വെണ്ണയും സംഭാരവും ഐസ്ക്രീമും ഒക്കെയായി അമ്പലത്തറ ഡയറിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കേരള ജനത സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാല് പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്നു ഓരോ ഘട്ടവും മിൽമ വളർച്ചയുടെ പാതയിലാണ് കേരളം കണികണ്ടുടരുന്ന നന്മയെന്നൊക്കെ മിൽമയെ നാം വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലങ്ങളായി അത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസ്യതയും പ്രതിബദ്ധതയും ഒക്കെ മിൽമയ്ക്ക് ഉപഭോക്താക്കളോടും മിൽമയ്ക്കായി അസംസ്കൃത വസ്തുവായ പാൽ തരുന്ന കർഷകരെ മിൽമ മറക്കുന്നില്ല അവർക്കായി എല്ലാ കാലത്തും വേണ്ടത് ചെയ്യുവാൻ മിൽമ മുന്നിൽ തന്നെയുണ്ട് മിൽമ കർഷകർക്ക് അനവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും നൽകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡിയേറ്റ് കാറ്റിഡൽ അഡോപ്ഷൻ ഹീഫർ അഡോപ്ഷൻ അങ്ങനെ പലവിധ സ്കീമുകൾ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ വർഷവും പുതിയ പുതിയ സ്കീമുകൾ വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് പ്രളയം ഉണ്ടായപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലല്ല മറ്റേ ജില്ലകളിലുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ കന്നുകാലിയെ നഷ്ടപ്പെട്ട ക്ഷീര കർഷകർക്ക് ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ മിൽമ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മിൽമയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭം തിരിച്ച് കർഷകന് തന്നെയാണ് കാരണം കർഷകരാണ് മിൽമയുടെ ഉടമസ്ഥർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാവിധ ലാഭങ്ങളും തിരിച്ച് ക്ഷീര കർഷകർക്ക് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ നൽകുന്നത് നന്മ എന്നും തൊഴിലോഗി ഉണർത്താൻ മിൽമയുണ്ട് നമ്മുടെ ഉയരും ഉണർവുമാണ് മിൽമ നേരാം ഭാവങ്ങൾ